కాకినాడ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కొన్ని చోట్ల గందరగోళ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి ఒకే పోలింగ్ కేంద్రంలో రెండు మూడు డివిజన్లకు పోలింగ్ జరుగుతుండటంతో ఓటర్లు అయోమయానికి గురవుతున్నారు అక్కడి పరిస్థితిని మా ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ అందిస్తారు కాకినాడ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతుంది తొలి గంటలో కొన్ని చోట్ల పోలింగ్ ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది ఏజెంట్లు రాకపోవడం కొన్ని చోట్ల విద్యుత్ విద్యుత్ సరఫరా లేకపోవడం మరి కొన్ని చోట్ల వర్షం కారణంగా బూతులు వెతుక్కోవడంలో ఓటర్లకు ఇబ్బంది అలాగే మిగతా కార్యక్రమాల వల్ల మిగతా విషయాల వల్ల మిగతా సంఘటనల వల్ల పోలింగ్ ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది ఇప్పుడిప్పుడే పోలింగ్ ఊపందుకుంటుంది కూలీలు లేదా పనులకు వెళ్లే వాళ్ళు మాత్రం తొలి గంటలో ఓటు వేసి వెళ్ళిపోవడానికి అంతా వచ్చారు కొంతమంది పోలింగ్ బూతులు వెతుక్కోవడం కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు ఓటు వేసారా ఎందుకు బయటకు వస్తున్నారు బయటకు ఈయనకు వచ్చానండి ఇక్కడ కాదు అన్నారా అక్కడ వెళ్ళమన్నారా నాది ఆరు నెంబర్ అండి ఇక్కడ అది ఇక్కడ ఇక్కడ కాదు ఇది అక్కడికి వెళ్ళమన్నారు సార్ చాలా చోట్ల ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది ఒకే ప్రాంగణంలో నాలుగైదు వార్డులకు సంబంధించిన పోలింగ్ బూతులను ఏర్పాటు చేయడంతో వాళ్ళు ఎక్కడ తమ ఓటు ఉందో ఏ వార్డులో వెళ్ళాలి ఏ పోలింగ్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలో తెలియక కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉన్నారు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎక్కువ మంది ఓటు వేసి త్వరగా వెళ్ళిపోదామని ఇక్కడికి వస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది మొత్తం ఇక్కడ చూస్తే ప్రస్తుతం మనం పన్నెండవ డివిజన్లో సంబంధించిన పోలింగ్ కేంద్రంలో ఉన్నాం ఇక్కడ ఈ పన్నెండవ డివిజన్కి సంబంధించి ఎక్కువ ఓట్లు ఉన్నాయి దాపు ఆరు వేల ఐదు వందలకు పైగా ఓట్లు ఉండటంతో ఐదు పోలింగ్ స్టేషన్లు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు వచ్చిన వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు ఓటేశారా బుక్లో ఎంట్రీ లేదన్న బుక్లో పుస్తకంలో ఎంట్రీ లేదని చెప్పి పంపిస్తారు అందుకని రాయించు రమ్మంటున్నాను కార్డు లేదా ఇలా కొంతమందికి గుర్తింపు కార్డులు లేకపోవడము ఓటర్ల జాబితా లేకుండానే ఏదో స్లిప్ పట్టుకు వచ్చి చూపించడం వల్ల ఓటు లేదని తిప్పి పంపిస్తా ఉన్నారు వృద్ధులకి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది వర్షంలో బయట ప్రాంగణం జారిపో జారుతుండడం ఎక్కువ చోట నీళ్లు నిలబడి ఉండడంతో ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి కనిపిస్తున్నాయి మనం చూస్తున్నాం ఈ పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓట్లు వేయడానికి జనం బారులు తీరారు ఓ పోలింగ్ శాతాన్ని పెంచడం కోసం అధికారులు విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తారు పార్టీలు ఎలాగైతే ఓటర్లను ఆకట్టుకోవడానికి ప్రచారం చేశాయో అలాగే అధికారులు కూడా ఓటర్ ఓటర్లను పోలింగ్ కేంద్రాలకు తీసుకొచ్చి ఎక్కువ శాతం పోలింగ్ అయ్యేలాగా పోలింగ్ శాతం అయ్యేలాగా చేయడం కోసం ప్రయత్నాలు జరిపారు గతంలో రెండు వేల ఐదులో చివరిసారిగా ఇక్కడ ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు అరవై ఏడు శాతం మాత్రమే పోలింగ్ నమోదైంది ఈసారి దాన్ని కనీసం డెబ్బై ఐదు శాతానికైనా పెంచాలని అధికారులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అయితే పోలింగ్ కేంద్రాల దగ్గర పరిస్థితి చూస్తుంటే ఆ మేర పోలింగ్ నమోదు అయ్యే అవకాశాలు కనిపించట్లేదు కాకినాడ కార్పొరేషన్లో మొత్తం రెండు లక్షల ముప్పై తొమ్మిది వేల మందికి పైగా ఓటర్లు ఉన్నారు వీళ్ళల్లో రెండు లక్షల వరకు ఓట్లు పోలైతే డెబ్బై ఐదు శాతం ఓటింగ్ జరుగుతుందని అధికారులు భావించారు అయితే వర్షం కారణంగా పోలింగ్ కేంద్రాలకు వచ్చే జనం తగ్గుతున్నారు కొన్ని చోట్ల కొన్ని పోలింగ్ కేంద్రాలు ఎక్కువ మంది ఓటర్లు బారు తీరు ఉంటే కొన్ని చోట్ల అసలు ఓటర్లే లేని పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది అంటే చిన్న చిన్న వార్డులు ఉన్నాయి ముప్పై ఆరో వార్డులు ముప్పై ఆరో వార్డులు అతి అతి స్వల్పంగా ఓటర్లు ఉండగా నలభై తొమ్మిదో వార్డులు అత్యధికంగా ఓటర్లు ఉన్నారు ఎక్కువ ఓటర్లు ఉన్న చోట క్యూలు కనిపిస్తున్నాయి తక్కువ ఓటర్లు ఉన్న చోట తక్కువ క్యూలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అయితే ఈ ఈ రోజువారీ కూలీలకు వెళ్లే వాళ్ళు చిన్న చిన్న పనులు చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్న ఏరియాల్లో డివిజన్లో ఎక్కువ మంది ఓటు వేయడానికి వస్తున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తూ ఉంది ఎక్కడైతే సంపన్న వర్గాలు ఉంటాయో ఉన్నత వర్గాలు ఉంటాయో ఆ వార్డుల్లో మాత్రం పోలింగ్ ఇంకా ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు అంటే వేగంగా మొదలు కాలేదని చెప్పొచ్చు ఎక్కువ ఏరియాల్లో ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది మొత్తంగా చూస్తే గత రెండు గంటల్లో కాకి కాకినాడ కార్పొరేషన్లో జరుగుతున్న పోలింగ్ మందగుడిగానే కొనసాగుతుందని చెప్పొచ్చు వర్షం ఇంకా ఎక్కువైతే మాత్రం ఇది పోలింగ్ శాతం మీద ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉందని అధికారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు కెమెరామెన్ వీరేంద్రతో కలిసి చంద్రశేఖర్ ఎన్టీవీ కాకినాడ